，因为中医养生里有句话叫“万病源于堵”，这个辟谷的方法是很好的清理了身体的一种所谓的淤堵，哎，身体的所谓的一些某些症状跟疾病跟我们的三观有关系，所以有时候我们最后会调整一个人的观念，就让他心变得健康了，然后身体再配合上去的话，这个人就真正健康了。那么大哥，你来帮我们聊一下辟谷吧。好的，首先辟谷它是一个道家的一种养生方法。它不单单是认为很多人说哎不吃东西，假如不吃东西就要辟谷的话，那就实际上跟道那个辟谷是有违背的。辟谷它实际上是通过一个原理，就是因为辟谷有好多种类啊，比方说电断食，它是不是辟谷？它不是，它就不吃东西。那我们现在采用的辟谷方法实际上是食气、采气。道家里面有一种辟谷叫采气，采气什么？就是比方说每天早上要练一套功法，把天地的能量采进来。就像比方说，本来一样，你看我吃个苹果，对不对？苹果它是吸收了天地的能量，对，然后太阳照射，呃，树根，对吧？把它地气融在这个苹果里面，我把它吃进去了。那么现在就是不通过这个苹果，直接从哎没有东西，但是我们通过这个练功的方法把气采进来，嗯，就跟相当于是跟吃东西的获得的同样的能量是一样的。哦，所以人呢就是能量是够，但是呢因为又不吃东西，所以体内的。体内又开始五脏六腑开始清理清理我们的所谓的一些淤堵啊，因为中医养生里有句话叫万病源于堵，这个辟谷的方法是很好的清理了身体的一种所谓的淤堵，哎，最后把好多所谓的健康问题就解决掉了。哦，就是通过不进食，然后让这个各个器官得到充分的休息，哎，对，休息，把毒素给排出去。对对对对，尤其是你看我们不吃东西的时候，我们的脾胃对吧，就充分的休息了。因为脾胃有时候，比方说，为什么有时候晚上吃的东西并不太好？因为脾胃本来要休息的时候，你让它不休息，对对，脾胃的这个负担就特别重。就通过辟谷的方法，就让五脏六腑里，尤其是脾胃的这个特别好的休息以后，哎，身体慢慢慢慢的就可以恢复啊。哎，那我想问一下，就是，那你不吃东西的话，这个不是会紊乱吗？比如有些胃不好的啊，对，那他必须得进点食啊，才防止这个胃酸去伤害。有些人胃不好，可能是因为胃的这个脾胃的硬化功能弱了。啊，所以你要说几天不吃东西，反而是让胃充分的休息啊。那么大哥聊聊你是怎么辟谷的吧？一般性你辟谷的话是多少天？不进食？一般来说呢，早晨啊开始练一套功法，然后呢就是把那个所谓的气采进来，采进来以后呢，当然他此前要宣布有一个，实际上我们要给身体下个指令的。怎么下？就是有一个有一套口诀要下指令的啊，这边就这边就不方便说啊，就是、嗯、这是机密的对吧？啊，对，因为有些东西你随便去用也不能好，哦、对吧？知道是知道是、嗯、对啊，并不是我们一定要说保密啊、嗯。就他下了指令以后呢，身体就开始进入这种闭谷状态了。嗯，然后呢，开始练功啊，不单单是身体的调理，实际上我们还要对心灵方面做一个改善。嗯，就是身体的所谓的一些某些症状跟疾病，跟我们的三观有关系，就所谓的世界观、道德观、价值观有关系。就有时候我们最后会调整一个人的观念，最后回到一个健康的状态，就让他心变得健康了，然后身体再配合上去的话，这个人就真正健康了。啊，从内到外的健康。对，那大哥就是说你的话，一般性要几天不进食？我们一般就七天吧。哦，七天。啊，七天这能忍得住吗？这个呃，这个呃，第一次会有点小难受，啊，但慢慢慢习惯以后就会享受这个过程。那你的学员里面有没有就是说七天里面忍不住的？到一一到两天也要偷点东西吃、呃，至少三天以上。但有些人假如说实在不行了，就进入半壁，半壁就是稍微吃点那个，呃，大白菜啊等等，我就也可以坚持过来啊、哦。那么七天的话，像你的话瘦了多少斤？我那就是说到我的体重吧，我以前不是八十多斤公斤吗？对，像我以前都一次我吃素食，知道吧？也体重也降不下来很多，哦、就稳定在多个大概八十二左右。那我在二零二零年六月份第一次辟谷的时候，一下就瘦了五公斤。啊、哦，七天瘦了五公斤，瘦了五公斤十斤嘛。嗯，然后在八月份，当时又闭又闭了一次，差不多隔了两个月嘛。嗯，一下又瘦了五五公斤，一下就到七十公斤。哎，那我想问一下，就是说辟谷完的第八天的话、嗯，就恢复饮食了。对，恢复饮食的话，你是逐步的增加这个。对它，它有一个流程的，它就是有流程，复食就进入复食状态，它是有个流程的。哦，不能说就是不能不吃很多。对，因为你的身体里面，比方说这个肠胃，它几天辟谷以后很。那柔柔弱，所以我们需要慢慢的就是，比方说由少到多，对吧？有呃有细到那个稠啊，有有素到荤，慢慢慢慢的过去啊。你看我们辟谷期间还徒步，就一天每天要走五公里左右。那会不会有人七天之后也不想吃东西的？那我干脆一直闭下去算了。好像目前还没这个情况啊。没有啊。对，因为有些人他会七天以后还会加七天。
哦，变十四天，十四天不吃、啊。对，也有人会变二十一天都有啊。二十一天不吃啊，嗯、对对对这个这个真的没问题吗？没问题，没问题啊，这是我们亲身经历的案例。哦、关键是因为很多所谓的一些亚健康的一些症状会消失，它这就是为什么这个呃辟谷很多人会愿意去做。当然，更多的是流传于就是大家互相了解了，觉得真的是好，然后再做啊。啊，不然不然，第一感觉是什么？几天不吃东西会不会饿饿了等等，对吧、嗯？对，很多人会这样认为嘛，觉得不科学怎么样的？对对对,对，实际是有科学的办法。啊、呃，它是一个科学办法，它是一套科学的流程啊、哦，就不是大家简单的想象啊，我就自己在家里几天不吃饭，嗯啊、那那个叫那个叫断食，对，不能自己盲目的去弄。对对，嗯。